আসসালামু আলাইকুম জিনাত টিভির পক্ষ থেকে শুরু করছি চারকোলা আবৃত্তি সন্ধ্যা এবং জিনাত টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে শুভকামনা যে কবিতা শুনতে জানে না সে ঝড়ের আর্তনা আজ শুনবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজন্মকৃত দাস থেকে যাবে দর্শক অনেক অনেক প্রীতিও শুভেচ্ছা জানি আমি তাসমিয়া রহমান শুরু করছি জিনাত টিভির নিয়মিত আয়োজন আপনাদের প্রিয় কবিতার আসর চারকোলা আবৃত্তি সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে আর আজ আমার সাথে আছে চিনাই দাহের কিছু খুদে বাচিক শিল্পীরা এখানে সবাই চারকোল শান্তিপ বিদ্যালয়ের আবৃত্তি বিভাগের শিক্ষার্থী আমরা সবার সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেব আমার ডানে রয়েছে মাইসাপু আর তার পাশে আছে শ্রেষ্ঠা আর আমার বামে রয়েছে তাবানা এবং তার পাশে আছে মাহের আপু দর্শক গত পঁচিশে মে এগারোয় জ্যৈষ্ঠ আমাদের জাতীয় কবি কাজনুর ইসলামের একশো পঁচিশতম জানুবার্ষিক উদযাপন করলাম আমরা এখন জাতীয় কবি স্মরণে আবৃত্তি করছে আমাদের মাইসা আপু আসসালামু আলাইকুম আমার নাম জান্নাতুল মাইসা আমি কেমব্রিজ একাডেমি ঝিনাই দাহের পঞ্চম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী আবৃত্তি করছি কবি কাজী নজরুল ইসলামের লিচু চর কবিতাটি বাবুদের ডাল পুকুরে হাবুদের ডাল কুকুরে সে কি বাস করলে তারা বলি থাম একটু দাঁড়া পুকুরের ওই কাছে না লিচুর এক গাছ আছে না হোথানা আসতে গিয়ে এক বড় কাস্তে নিয়ে গাছে গুজেই চড়েছি ছোট এক ডাল ধরেছি ও বাবা মরাত করে পড়েছি সরাত জোরে পড়বি পর মালির ঘাড়েই সে ছিল গাছের আরেই বেটা ভাই বড় নচ্ছার ধুমা ধুম গোটা দুচ্চার আমিও বাগিয়ে থাপড় দেহাওয়ার জাগিয়ে কাপড় লাফিয়ে ডিঙ্গু দেয়াল দেখি এক ভিটরে শেয়াল আরে ধ্যাট শেয়াল কোথা ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা দেখে যে আঁতকে ওঠা কুকুরও জ্বললে ছোটা আমি কই কম মোকাবার কুকুরেই করবে সাবার বাবা গো মা গো বলে পাঁচিলের ফোঁকল গোলে ঢুকে গিয়ে বসদের ঘরে যেন প্রাণ আসলো ধরে যাব ফের কান মলি ভাই চুরিতে আর যদি যাই তবে মন না আমি মিছা কুকুরের চাম রাখি চা সে কি ভাই যায় রে ভুলা মালির ওই পিটুনিগুলা কি বলিস ফের হপ্তা তৌবা নাক হপ্তা সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাইসাপুকে অনেক সুন্দর আবৃত্তি করেছ এ পর্যায়ে আবৃত্তি নিয়ে আসছে শ্রেষ্ঠা নমস্কার আমি টুডেস ইংলিশ ভার্সন স্কুলে প্রথম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী আমি এখন কবি সুকুমার রায়ের গল্প বলা কবিতাটি আবৃত্তি করব এক যে রাজা ধাম না দাদা রাজা নয় সে রাজপিয়াদা তার যে মাতুল মাতুল কিসে সবাই জানে সে তার পিসে তার ছিল এক ছাগল ছানা ছাগলের কি গজায় ডানা একদিন তার ছাতের পরে ছাত কোথায় টিনের ঘরে বাগানের এক উড়ে মালি মালি নয় তো মেহের আলি মনের সাধে গাইছে বেহাগ বেহাগ তো নয় বসন্ত রাগ থৌ না বাপু ঘেঁচা ঘেঁচি আচ্ছা বলো চুপ করেছে এমন সময় বীজ না ছেড়ে হঠাৎ মামা আসলো তেরে ধরলো সে তার ঝুটির গোড়া কোথায় ঝুটি টাক যে ভরা হোক না টেকো তোর তা টেকে লক্ষ্মী ছাড়া মুখ্য টেকে ধরবো ঠেসে টুটির পরে পিটবো তোমার মুন্ডু ধরে কথার উপর কেবল কথা এখন বাপু পালাও কোথা ধন্যবাদ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক সুন্দর আবৃত্তি করেছ এবার আবৃত্তি নিয়ে আসছে তাবানা আমার নাম তাবানা মিন্দে ফিরোজ আমি সায়ংকালের স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী আবৃত্তি করছি কবি অপূর্ব দত্তের লেখা বাংলা টাংলা কেন আনলে রেজাল্ট হাতে বাড়ি ফিরলো ছেলে মা বলল কোন পেপারে কত নম্বর পেলে হিস্ট্রিতে মাম এইটটি ফোর ম্যাথসে নাইন জিরো মা বলল ফ্যান্টাস্টিক ছেলের মাথায় হাত রেখে মা ঠোঁটবে কে বলে নেভার মাইন্ড 
বেঙ্গলিটা না শিখলেও চলে বাবা বলল বেশ বলেছে বঙ্গমাতার কন্যে বাংলা টাংলা আমার মতো অশিক্ষিতের জন্য বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ নেহা ছিলেন বোকা না হলে কেউ শখ করে হয় বাংলা বইয়ের বোকা বা বলল চুপ করো তো ওর ফলটা কিসে স্কুলে কেন বেঙ্গলিটা পড়াই না ইংলিশে ধন্যবাদ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবার আবৃত্তি নিয়ে আসছে মাহের আপু আসসালামু আলাইকুম আমি মাহেরা তাজিম আমি ঝিনাদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী আমি আপনাদের সামনে একটি কবিতা আবৃত্তি করব কবিতাটির নাম পরান্দুলে লিখেছেন কবি কাশীনাথ সাহা কি নাম ছেলে পরান্দুলে কোথায় বাড়ি বেল পাহাড়ি কে আছে সেথা দাড়ির জোতা আর কিছু নাই খিদের বালাই পড়াশোনা কেউ করি না স্কুল আছে নয় তো কাছে কত জোরে তেপান তরে মাস্টার কটা মোটে একটা স্কুল চলে গোলে মালে বাবা আছেন সঙ্গে গেছেন মা কোথায় রোগ সজ্জায় সংসার চলে ভিক্ষা পেলে থাকিস কোথায় গাছের তলায় ঝড় বাদলে ভিজি জলে ডাক্তারখানা একটাও না অসুখ বিসুখ সব ঝাড় ফুক পূজা পার্বণ শুধু শালবন হিন্দু না বৌদ্ধ জনযুদ্ধ কেন হলি কি করে বলি পুলিশ আসে মাসে মাসে এসে কি করে মারে ধরে তারপরে জেলে উপরে কি পাস জেলে খাবার মেলে এখানে কি ঘাস শুধুই উপোস ভাতের গন্ধ ছ মাস বন্ধ বাঁচিস কি সে সন্ত্রা আসে আচ্ছা চলি আসবো পরে এটা বের হবে কাল পে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাকে তুমি আবৃত্তির পাশাপাশি আর কি শেখো আমি আবৃত্তির পাশাপাশি গান শিখি এবার আবৃত্তি নিয়ে আসবে মাই সাপু আসসালামু আলাইকুম আবৃত্তি করছি কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদারের স্বাধীনতার মানে কবিতাটি যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়ই পাড়ায় পাড়ায় যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায় যে ছেলেটা রেশনু আঁতে ধুসে থালা গেলাস বাটি যে ছেলেরা সারা জীবন খায় লাথি কিল চর ও চাঁটি ওদের কাছে প্রশ্ন করো ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে স্বাধীনতার সঠিক মানে যে মেয়েটা ভোর না হতেই মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে যে মেয়েটা গোবর গুড়ই ঘুঁটেও দেয় কয়লা বাছে যে মেয়েরা পায় না আদর সারা জীবন কারোর কাছে ওদের কাছে প্রশ্ন করো ওরা ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন স্বাধীনতা সঠিক মানে যে ছেলেরা রাস্তা ঘাটে করছে পালিশ পরের জুতো যে ছেলেরা ট্রেনের হকার খাঁচ্ছে রোজি লোকের গুতো লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের করছে তারাই লজেন্স ফেরি যাদের বুকে সূর্য ওঠার গোলাপ ফোটার অনেক দেরি ওদের কাছে প্রশ্ন করো ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি স্বাধীনতার সঠিক মানে স্বাধীনতার মানে বোঝে নীল আকাশের বন্ধু পাখি স্বাধীনতার মানে বুঝেই চাঁদ তারাদের পড়াই রাখি স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন স্বজন সত্যি জানে স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো সেকল ছেড়া পাখির গানে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি কোন কবির কবিতা বেশি পছন্দ করো আমার কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আমারও খুব পছন্দ এবার আবৃত্তি নিয়ে আসছে মাহের আপু আমি আবারও আপনাদের সামনে একটি কবিতা নিয়ে এসেছি 
কবিতাটির নাম স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো লিখেছেন কবি নির্মল ইন্দুগুণ একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষা আর উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ মত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে কখন আসবে কবি এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না তাহলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে বেঞ্চে বৃক্ষে ফুলের বাগানে ঢেকে দেওয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি জানি সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত কালো হাত তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ কবির বিরুদ্ধে কবি মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ হে অনাগত শিশু হে আগামী দিনের কবি শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি একদিন সব জানতে পারবে আমি তোমাদের কথা ভেবে রেখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প সেদিনের সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর না পার্ক না ফুলের বাগান এসবের কিছুই ছিল না শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম সেরকম দিগন্ত প্লাবিত ধুধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা সবুজ সবুজ মায় আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল এই ধুধু মাঠের সবুজে কপালে কবজিতে লাল সালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁকবে ধুলঙ্গ কৃষক পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক হাতির মুঠোই মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত করুণ কেরানি নারী বৃদ্ধ বেশ্যা ভব ঘুরে আর তোমাদের মতো শিশু পাতা করে নি দেওয়া দল বেঁধে একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের কখন আসবে কবি কখন আসবে কবি শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে অতপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন তখন পালুকে দারুণ ঝালুকে তরিতে উঠিল জল হৃদয় লাগিল দোলা জনসমুদ্রে জাগল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা কেরুতে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতাখানি এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবার আবৃত্তি করবে তাবানা আবৃত্তি করছি কবি রকুনুজ্জামানের লেখা গাধার গান একটা দড়ির দুদিক থেকে টানছে দুদল ছিল তাই না দেখে বোনের বানো লাফাই খেলা ফেলে সকল বানুর ফোন দিয়ে আটে জবর মজার খেলা এমন খেলা খেলে সবাই কাটিয়ে দেব বেলা কিন্তু তোর মেলবে কোথায় ঘাবড়ে গেল মাথা পালি সেরা বানর বলে মগজ তুদের যাতা নেই কো দৌড়ে বয়ে গেল ভাবিস মিছে হাবা লেতে লেতে ধরব টেনে হবে দড়ির বাবা যে না বলা দুদল বানুর দুদিক থেকে বসে পরস্পরে লিস্টি টেনে ধরল চেপে কষে বোনের গাধা দাঁড়িয়ে মাঝে উঁচিয়ে দুটি কান বলে আমার দুদিক থেকে কান ধরে দি টান কান ধরে এই মাথা নেবে আপন দলে টেনে জিতবি তবে এই খেলাতে রাখি সবাই জেনে অমনি দুদল হেই ওটানে গাধার বিপদ ভাই কান ছিঁড়ে সব হুম রেখে পড়লো সারি সারি সাঙ্গ হলো দড়ির খেলা বানররা সব হাসে কান হারিয়ে গাধা শুধু চোখের জলে ভাসে সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাকে তোমার চারকোল আবৃত্তি অনুষ্ঠানে এসে কেমন লাগছে আমার চারকোল আবৃত্তি অনুষ্ঠানে এসে খুবই ভালো লাগছে আচ্ছা দর্শক আপনারা দেখছেন সেন্ত টিভির বিশেষ আয়োজন চারকোল আবৃত্তি সন্ধ্যা উপস্থাপনায় আমি আছি তাসমিয়া রহমান এখন আবৃত্তি নিয়ে আসবে শ্রেষ্ঠা আমি টুডে ইংলিশ ভার্সন স্কুলের প্রথম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী আমি এখন কাজী নজরুল ইসলামের খাদ্য দাদু কবিতাটি আবৃত্তি করব ও মা তোমার বাবা নাকি কে মেরেছিলেন 
খেদানাকে নাচছে নেদা নাক ডেঙা ডেং ডেং ওর নাকটা কি কে করলো খেদা রেদা বলি চামচিকে ছা বসে যেন নেজোর ঝুলে বুড়ো গরু টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং ও মা আমি হেসে মরি নাক ডেঙা ডেং ডেং বুড়ো গরু টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং ও মা আমি হেসে মরি নাক ডেঙা ডেং ডেং ওর খেদা নাকের ছেদা দিয়ে টুকি কে দেয় তু সর্দি বলে সর্দি ওটা এ রাম আক্ত কাছিম যেন উপর হয়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং ও মা আমি হেসে মরি নাক ডেঙা ডেং ডেং দাদু বুঝে চিনা ম্যান মা নাম বুঝে চাংচু তাই বুঝি ওর মুখটা আমন চ্যাপটা সুধাংশ জাপান দেশে নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন ও মা আমি হেসে মরি নাক ডেঙা ডেং ডেং দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুর নাক ঘুম দিলে ওই চ্যাপটা নাকি বাঁচতো সাতটা শাঁখ দিদিমাতাই থ্যাবড়া মেরে ধ্যাবড়া করেছেন ও মা আমি হেসে মরি নাক ডেঙা ডেং ডেং লম্ফা নান দিয়ে লাভ দিয়ে মা চলতে বেজে রে ছা দড়ির জালে পড়ে দাদুর আট কে গেছে গা বিল্লি বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন ও মা আমি হেসে মরি নাক ডেঙা ডেং ডেং দিদিমা কি দাদুর নাকে টাংতে আলমারাক গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাক মুচে এসে দাদুর আমার নাক পড়েছেন ট্যান ও মা আমি হেসে মরি নাক ডেঙা ডেং ডেং বাসির মতন নাসিক আমা মেলে নাসিকে সেথায় নিয়ে চলো দাদু দেখেন হাসিকে সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুর দেবের ধ্যান খাদু দাদু নাকু হবেন নাক ডেঙা ডেং ডেং ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ তোমার পড়াশোনা বেশি ভালো লাগে নাকি আবৃত্তি বেশি ভালো লাগে আমার আবৃত্তি বেশি ভালো লাগে দর্শক আপনারা দেখছেন সিনেদা টিভির বিশেষ আয়োজন চারকলা আবৃত্তি সন্ধ্যা আমরা এতক্ষণ আমাদের চার বন্ধুর কাছ থেকে আবৃত্তি শুনলাম উপস্থাপনায় আমি ছিলাম তাসমিয়া রহমান এখন আমার একটি কবিতার মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানটি শেষ করব মা দেবলীনা চ্যাটার্জি একটা জিনিস খেয়াল করেছো মা বিষয়টা যদি তোমার হয় আমি বাবাকেও ছাড়ি না আমার জন্য তুমি পৃথিবী তুমি সবার সেরা আজ দু কদম হাঁটতে পারি না তোমার উপদেশ ছাড়া তোমার আদর্শে গড়েছি নিজেকে আজ গড়ি দ্বিধাহীন প্রার্থনা করে সে আদর্শে যেন বেঁচে থাকে চিরদিন আমি সুন্দরী কেন জানো তো মা এই কথাটির থেকে তোমার মতো দেখতে হয়েছি এটাই বেশি ভালো লাগে তোমার মতনই শাড়ি ভালোবাসি তিন বেলা ভাত খাই তোমার মতনই কাজের ফাঁকেতে আন মনে গান গাই গ্যাস কমিয়ে মাংস কষাই তবু তোমার মতো হয় না কেন জানো তো মা তোমার হাতের রান্নার সেই গন্ধটা পাওয়া যায় না তোমার মতনই চোরা ভুরু রাখি এলা খোপা করে চুলে এত কিছু করি শুধু তোমার মতো হতে চাই বলে বেশ কবছর আগে আমায় সুশিক্ষা দেবে বলে নারী নীতি বলে একখানি বই কিনে দিয়েছিলে পরেও ছিলাম কয়েক পাতা বাকিটা দিয়েছি ছেড়ে কিছুটা পরেই মনে হয়েছিল কি করবে এটা পড়ে বই না পড়ায় আমার উপর বেশ রেগেছিলে তুমি জিজ্ঞেসাও করেছ যদিও সেদিন কিছুই বলিনি আমি কি বলবো মা কি পড়বো আমি ওই কটা কাগজের ভাঁজে আসল নারী তো বিরাজ করছে আমার মায়ের মাঝে জান তো মা ওই বইটার প্রতিটা পাতার কথা মনে হয়েছিল তোমাকে নিয়েই তোমাকে ভেবে গাঁথা ওতে বর্ণিত প্রকৃত নারীর সমস্ত পোমাগুলো পরে দেখলাম তোমার সাথে একেবারে মিলে গেল তাই দুপাতা পরে ফেরত দিলাম বইটা তোমার কাছে আমার কাছে প্রকৃত নারীর জীবিত উপমা আছে তাই মিথ্যেই করে তোমার আদলে নিজেকে গড়ার বাই না আমি আদতেই জানি আমার মায়ের মতো চাইলেও হওয়া যায় না তোমার মতো অস্তিগ্ধতা আমার ভেতর কই 
তোমার মতো অতস্থেয় শিলা আমি অন্তত নই ও মা ওই দেখো এটুকু শুনেই চোখে জল চলে এলো অমনি আবার আমার সকল ছন্দ গুলিয়ে গেল জাগে ছন্দ পতন ঘটুক কি আর এলো গেল তাতে ছন্দ ছাড়াই কথা বলা যাই আমার মায়ের সাথে ভালোবাসি খুব এই কথাটুকু যদিও বৃথাই বলা তোমার হাত ধরে পৃথিবীতে আসা জীবনের পাত চালা হোঁচট খেয়েছি পড়িনি কখনো তুমি হাত ধরেছিলে অবাধ্যতাই শাসন করেছ এগিয়ে যাও নি একা ফেলে আমি হাসতে শিখেছি বাঁচতে শিখেছি আবার নতুন করে কারণ তুমি এই হাত খানি দাও নি কখনো ছেড়ে ভুল করে গেছি বার বার কত সুদ্রে দিয়েছ তুমি আর যার মেল যেন তোমায় পাশে পেতে চাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনার উপভোগ করছিলেন ঝিনেদা টিভির বিশেষ আয়োজন চারকোল আবৃত্তি সন্ধ্যা দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে সকলে ভালো থাকবেন ঝিনেদা টিভির সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ